हेलो एवरीवन वेलकम टू रॉयल स्टडी फ्रेंड्स आज के स्टूडियो में हम स्पेशल साइंस का जो पार्ट होने वाला है वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे बायोलॉजी की जो हमारी फर्स्ट जो लेक्चर होने वाला है ये एम सी क्यू उसमें मानव शरीर से संबंधित जो क्वेश्चन है वही डिस्कस करने वाले हैं इसमें मोस्ट एक्सपेक्टेड आई जो क्वेश्चन होंगे वो डिस्कस करेंगे आप ताकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जो आई जो क्वेश्चन है वो यहाँ से कम्प्लीट हो जाए आपको और पूरा जो कि ये टॉपिक जो है कम्प्लीट हो जाए तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें टॉप ट्वेंटी जो क्वेश्चन है वो लिए गए हैं हमारे द्वारा और बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम अगले पार्ट में कंप्लीट कर देंगे तो यहाँ से आपका जो मानव शरीर से जो संबंधित क्वेश्चन है वो पूरे दो वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा वीडियो ज़्यादा लंबा होगा इसीलिए हम इस वीडियो में ऐड नहीं कर रहे हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो तो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम बिल्कुल आपके लिए लेकर आएंगे पार्ट टू और उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा मानव संबंधित जो कि प्रश्न जो है मानव शरीर से उससे रिलेटेड यदि आप एम पुलिस एम पी कांस्टेबल 2019 की तैयारी कर रहे हैं तो आप परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल दोनों की टेस्ट सीरीज मिल जाएगी जी हाँ गूगल प्ले स्टोर डिस्क्रिप्शन दोनों जगह जा आप जाकर या फिर लिंक जो है उससे डाउनलोड कर सकते हैं आप हमारे कूपन कोड आर ओ वाई जे जी ओ वी फोर जीरो को यूज करते हैं तो अभी आपको इस पर चालीस परसेंट का पूरा डिस्काउंट मिल रहा है टेस्ट सीरीज परचेस करने पर तो यहां से जाकर टेस्ट सीरीज परचेस कर सकते हैं यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको स्टडी से रिलेटेड ऐसे ढेर सारे वीडियो और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहे तो चलिए हम देर न करते स्टार्ट करते हैं तो फ्रेंड्स आज के लिए आपका जो क्वेश्चन है वो है यहाँ पर इसका जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन बोलियो आपको इसका जो राइट आंसर है वो हमें कमेंट करके बताना है तो मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है क्वेश्चन है आपका आज का मानव शरीर में टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है और ये रहे आपके क्वेश्चन जो कि ऑप्शन पीठ में पैरों में जीभ में हाथों में ये चार ऑप्शन आपके रहे हैं कहाँ पे आपको रही है तो देखिए पीठ में पैरों में जीभ में और हाथों में तो चार ऑप्शन आपको मिले हैं इसके लिए और आप इसका जल्दी से राइट आंसर हमें क्लिक करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं आज के क्वेश्चनों की ओर जी तो देखिए यहाँ पे आपको इमेज में जो कि स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा है लाल रक्त कनिका रेड ब्लड सेल्स का निर्माण होता है तो ये कहाँ पे होता है देखिए ऑप्शन देख लेते हैं तो अस्थिमज्जा यकृत वृक पिताशे तो लाल रक्त कनिकाओं का रेड ब्लड सेल्स का निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है जी कहाँ पर होता है अस्थि मज्जा में होता है तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है ऑप्शन नंबर ए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिनों का होता है मोस्ट आई एम पी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुका है लाल रक्त कनिकाओं का जीवन जो काल होता है वो वन ट्वेंटी डेज का होता है वो एक सौ बीस दिनों का होता है तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर श्वेत रक्त कनिका जिसको व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है का जीवन काल कितने दिन का होता है तो यहाँ पे देखिए एक से चार दिन दो से दस दिन एक सौ चालीस एक सौ बीस तो आपका जो राइट आंसर रहेगा एक से चार दिन रहेगा ऑप्शन नंबर है श्वेत रक्त वाइट डब्ल्यू का जो जीवन काल होता है वो एक से चार दिन का होता है आर का जो होता है एक सौ बीस दिन का होता है तो इनमें बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होना याद रखना है आपको बहुत बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट श्वेत रक्त कण वाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है तो जो डब्ल्यू बी सी इसको क्या कहा जाता है तो देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन मिले हुए इसमें से जो राइट आंसर रहेगा आपका रहेगा ल्यूकोसाइड जी हाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा अब आप देखिए डब्ल्यू बी सी को ल्यूकोसाइड से कैसे रिलेट कर पाए ताकि आप इजिली याद कर पाए चलिए यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं उससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं उसके बाद में ये हम समझाएंगे तो नेक्स्ट हमारा लाल रक्त कण रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है तो देखिए यहाँ पर आपको राइट आंसर रहेगा एरिथ्रोसाइड जी हाँ एरिथ्रोसाइड और डब्ल्यू को बोला जाता है ल्यूकोसाइड और आपका रेड ब्लड सेल्स जिसको लाल रक्त कनिका आर को एरिथ्रोसाइड बोला जाता है तो देखिए इन दोनों में आप हंड्रेड परसेंट होंगे और आपको आर का और कुछ लगाएंगे और डब्ल्यू का और कुछ लगाएंगे तो हम कम्प्लीट आपको ट्रिक बता देते ताकि आप इसका बिल्कुल राइट आंसर करके आए तो देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट में हम आपको बता देते हैं डब्ल्यू का बता देते हैं जी देख के यहाँ पे आपको वाइट ब्लड सेल्स जो दिख रहा है स्किन पे तो देखिए वाइट ब्लड सेल्स डब्ल्यू इसको बोला जाता है और ल्यूकोसाइड में ल्यूकोसाइड में आपका क्या आ रहा है ल्यूको डब्ल्यू को डब्ल्यू को 
तो फर्स्ट में डब्ल्यू आ रहा है डब्ल्यू बी सी डब्ल्यू आ रहा है तो यहाँ पे डब्ल्यू ल्यू को साइड ल्यू को साइड डब्ल्यू को साइड तो इजीली याद कर सकते हैं डब्ल्यू को साइड ओके डब्ल्यू बी सी हो जाएगा नेक्स्ट टाइम इस पर देखते हैं आप लाल रक्त कानी का जो रेड ब्लड सेल्स है इसको देख लेते हैं देखिए इसका जो राइट आंसर है एरिथ्रोसाइड और रेड ब्लड सेल्स में आर आ रहा है और एरिथ्रोसाइड में भी आर आ रहा है ल्यूकोसाइड में कहीं से कहीं तक आपको आर देखने को नहीं मिलेगा तो इजिली इसको याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से ताकि आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाए बिल्कुल एक नंबर आपका कंफर्म हो जाए चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर शरीर का ताप नियंत्रक होता है तो देखिए यहाँ पे इसका जो ताप नियंत्रक होता है शरीर का वो होता है हाइपोथेलेमस ग्रंथि जो होती है वो शरीर की ताप नियंत्रक ग्रंथि होती है ऑप्शन नंबर सी आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर मनुष्य का सर्वदाता रक्त समूह है तो मनुष्य जो कि यूनिवर्सल डोनर जिसको बोला जाता है उसका जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ जी हाँ ओ बिल्कुल आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है मनुष्य का सर्वदाता जो रक्त समूह है ओ है यूनिवर्सल डोनर जिसको बोला जाता है आगे बढ़ते हैं मनुष्य के सर्वग्राही रक्त यूनिवर्सल रिसेप्टर जिसको बोला जाता है देखिए यहाँ पे ए बी जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा सर्वग्राही ए होता है ए बी होता है और सर्वदाता जो होता है वो ओ होता है जो सभी को दे सकता है और सभी से ग्रहण कौन कर सकते ए बी जो है सभी से ग्रहण किए जा सकते हैं नेक्स्ट रक्त चाप ब्लड प्रेशर मापने की यंत्र को कहा जाता है तो देखिए ब्लड प्रेशर जो मापा जाता है बीपी जो मापी जाती है वो मापी जाती है सिस्मोग्राफ जी स्पिग्मो मेनोमीटर के द्वारा मापी जाती है जी हाँ स्पिग्मो मेनी मेनोमीटर जो है इसके द्वारा डब जो कि बीपी जो कि ब्लड जो कि प्रेशर होता है वो मापा जाता है स्पिग्मो मेनोमीटर के थ्रू चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर ब्लड बैंक कहा जाता है तो ब्लड बैंक किसे कह कहते हैं या कहलाता है क्या कहलाता है ब्लड बैंक देखिए ये जो होता है आपका प्लीहा जो होता है इसको हम ब्लड बैंक बोलते हैं तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है प्लेड ब्लड बैंक किसको बोला जाता है किसको कहा जाता है तो यहाँ पर आप याद रखना है प्लीहा को प्लीहा को क्या बोला जाता है ब्लड बैंक बोला जाता है आगे बढ़ते हैं भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मोस्ट टाइम क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका इसका राइट आंसर रहेगा आपका मुख से जी हाँ भोजन का जो पाचन प्रारंभ होता है मुख से प्रारंभ होता है चलिए आगे बढ़ते हैं पचे भोजन का अवशोषण होता है तो पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है ये आपको बताना है तो ये पचे हुए जो भोजन का अवशोषण होता है वो छोटी आँत में होता है मोस्ट टाइम पर छोटी आँत में भोजन का अवशोषण होता है जो कि पचा हुआ रहता है आगे बढ़ते हैं पित्त बाइल स्त्रावित होता है तो पित्त कहाँ से स्त्रावित होता है ये आपको बताना है तो पित्त जो स्त्रावित होता है वो होता है आपका यकृत से जी हाँ यकृत से लीवर से जो कि इसको बोला जाता है यकृत से जो कि पित्त स्त्रावित होता है आगे बढ़ते हैं विटामिन ए संचित होता है तो कहाँ से संचित होता है किसमें संचित होता है तो ये होता है आपका यकृत से जी हाँ विटामिन ए जो संचित होता है यकृत से संचित होता है तो इसके बारे में ये आपको ये याद रखना है यकृत से रिलेटेड क्वेश्चन क्योंकि पूछे जाते हैं डायरेक्टली नेक्स्ट शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लार्जेस्ट ग्लैंड जिसको बोला जाता है सबसे बड़ी जो ग्रंथि है वो कौन सी है तो ये देखिए आपका राइट आंसर रहेगा यकृत जी हाँ यकृत से डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा है बहुत सारे क्वेश्चन यकृत से बनते हैं तो शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि है लार्जेस्ट ग्लैंड जिसको बोला जाता है यकृत लीवर को बोला जाता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है तो जी आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है और सबसे जो छोटी ग्रंथि है मानव शरीर की वो है आपकी पीटूट्री ग्रंथि जी हाँ क्या कौन सी पीटूट्री ग्रंथि जो है मानव शरीर की सबसे छोटी स्मॉल ग्लैंड है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन जो मनुष्य में पसलिया जो रिप्स जो होती है की संख्या कितनी होती है तो मनुष्य में रिप्स की जो संख्या होती है कितनी होती है तो देखिए यहाँ पे उनतीस बत्तीस बारह और छः तो राइट आंसर आपका रहेगा बारह जी हाँ मनुष्य में जो पसलियाँ होती है रिप्स जो होती है वो बारह होती है आगे मनु जो कि मनुष्य के शरीर में हड्डियों की कुल संख्या बोन्स जो होती है कुल कितनी बोन्स होती है मानव बॉडी में तो ह्यूमन बॉडी में जो बोन्स जो होती है टोटल वो होती है 206 जी हाँ बिल्कुल आप सभी को पता है इसका राइट आंसर तो 206 सौ हड्डियाँ होती है मनुष्य के शरीर में चलिए आगे बढ़ते हैं शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या मसल्स जो होती है उसकी कुल संख्या कितनी है तो इसके राइट आंसर रहेगा आपका छः जी हाँ सिक्स थ्री नाइन बिल्कुल आपका राइट आंसर रहेगा छः सौ उनचालीस जो कि मांसपेशियाँ मसल्स होती है मानव शरीर में टोटल नेक्स्ट लार जिसको स्लीवा के नाम से जाना जाता है में पाया जाने वाला एंजाइम होता है तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है तो लेकिन लाल में लार में जो पाया जाता है वो टाइलिन नामक जो एंजाइम होता है वो पाया जाता है कौन सा टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है लार में आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 
लिंग निर्धारण कहाँ से होता है तो देखिए लिंग जो निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम के आधार पर होता है के द्वारा होता है तो लिंग निर्धारण किसके इससे होता है तो पुरुष क्रोमोसोम पर होता है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन मनुष्य का हृदय हार्ट जो ह्यूमन हार्ट जो है होता है तो मनुष्य का जो हृदय होता है वो एक कोष्टी द्विकोष्टी कोई नहीं चार कोष्टी तो मनुष्य का हृदय सबको आपको पता ही है चार कोष्टी होता है आप सभी को पता ही है चार कोष्टी मनुष्य का हृदय होता है चलिए आगे बढ़ते हैं शरीर में गुणसूत्रों जो कि क्रोमोसोम्स की संख्या पाई जाती है तो मनुष्य के जो शरीर में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो छियालीस है टोटल और अगर जोड़े में बात की जाए तो तेईस जोड़े हैं तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितने तेईस जोड़े में और छियालीस टोटल होती है तो यहाँ पर आप ये याद रखिए कम्प्लीटली चलिए आगे बढ़ते शरीर का सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट जो ऑर्गन है कौन सा है तो सबसे बड़ा जो अंग है वो त्वचा है जी हाँ बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट है मनुष्य जो कि शरीर का जो सबसे बड़ा अंग लार्जेस्ट ऑर्गन जो है त्वचा को बोला जाता है नेक्स्ट शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है तो शरीर की सबसे जो बड़ी कोशिका है वो है तंत्रिका जी हाँ तंत्रिका जो कोशिका है शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है तो यहाँ पे देखिए ये टॉप ट्वेंटी फाइव जो क्वेश्चन थे जो आपकी एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि यहाँ मिलेंगे आपको स्टडी से रिलेटेड ऐसे ढेर सारे वीडियो और कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसा लगा आगे भी वीडियो चाहते हैं इसका पार्ट टू तो कमेंट करके हमें बता दीजिए हम बिल्कुल आपके लिए जल्दी से जल्दी लाने की पूरी कोशिश करेंगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मिलते हैं अगले वीडियो में जय हिंद जय भारत